நீங்கள் அடிக்கடி கால் டாக்ஸியில் பயணம் செய்பவரா மற்ற ஆப்புடன் ஃபாஸ்ட் டிராக் ஆப்பை கம்பேர் பண்ணுங்க உடனே புக் பண்ணுங்க மாதம் ஆயிரம் முதல் இரண்டாயிரம் வரை சேமிக்கலாம் உடனே அவருக்கு வந்து கோவம் வந்துடும் ஏன்டா ஓன் விட்டு பிள்ளைங்களாம் பள்ளிக்கூடத்து போனோம் வெட்டியா வேலையெல்லாம் யாரு செய்யறதும்பா உடனே கவுண்ட் பண்ணி சொல்லுவான் கொஞ்ச நாளைக்கு ஓன் பிள்ளை செய்யட்டும்பா எதிர்கட்சி தலைவர்கள் எல்லாம் இப்போது பொறுப்பை உணர்ந்து ஒன்று சேர வேண்டிய நெருக்கடிக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவுட் ஆஃப் கம்பல்ஷன் சாதி ஒழிய வேண்டும் என்று சொல்லுகிற நாம் சாதி அடிப்படையில் இடஒதுக்கீட்டை கேட்பதும் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்துவதும் சரியா என்று சிலர் கேள்வி எழுப்புகிறார்கள் இந்த கேள்வியில் லாஜிக் இருக்கிறது ஆனால் நடைமுறை சாத்திய கூறுகளை பொருத்தி பார்த்தால் இந்த கேள்வி பொருத்தமில்லாத கேள்வியாக தெரியும் இந்த சமூகத்தில் நாம் விரும்பி யாரும் இந்த சாதியில் பிறக்க வேண்டும் என்று பிறக்கவில்லை ஏற்கனவே நிறுவப்பட்ட சமூக கட்டமைப்பில் நம்முடைய பிறப்பின் அடிப்படையில் நமக்கான அடையாளம் குத்தப்படுகிறது அல்லது முத்திரை வைக்கப்படுகிறது இங்கே ஆட்சி நிர்வாகம் உள்ளிட்ட அனைத்துமே சாதி அடிப்படையில் பிரதிநிதித்துவம் பெற்றுதான் நிகழ்கிறது அதிகாரத்தை பகிர்ந்து கொள்வது நம்முடைய போராட்டத்தின் இறுதி இலக்கு இடஒதுக்கீடு என்பது ஒரு தொடக்க நிலை என்று சொன்னால் அதனுடைய இறுதி நிலை என்பது அதிகார பகிர்வுதான் வேலைவாய்ப்பு என்பது ஏதோ வருமானத்திற்கானது அல்ல அது ஒரு அதிகார பகிர்வுக்கான போராட்டம் அதிகாரம் என்பது பல வடிவங்களில் சமூகத்திலே இருக்கிறது அதிலே உச்சபட்சமான அதிகாரம் அரசியல் அதிகாரம் ஆட்சி அதிகாரம் நிர்வாக அதிகாரமும் இருக்கிறது அதுதான் இது போன்ற பொதுத்துறைகளில் நாம் பொறுப்புகளுக்கு வருவது பதவிகளுக்கு வருவது கட்சிகளில் கூட அதிகாரம் இருக்கிறது பொறுப்புகளின் அடிப்படையில் பதவிகளின் அடிப்படையில் பொருளாதார பின்னணி அடிப்படையிலே அதிகாரம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது அதுவெல்லாம் வரையறுக்கப்பட்ட அதிகாரம் இல்லை அவரவர் வலிமைக்கு ஏற்ப அந்த அதிகாரம் வேலை செய்யும் பத்து கிராமத்திற்கு ஒருவர் நிலக்கிழாராக இருந்தால் அவர் தான் அந்த ஊரில் வாக்காளர்களை தீர்மானிக்கக்கூடியவராக இருப்பார் சட்டமன்ற உறுப்பினரை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய வலிமையை பெற்றவராக இருப்பார் ஆகவே பொருளாதாரமும் அதிகாரத்தை தீர்மானிக்கிறது எல்லாவற்றுக்கும் உச்சபட்ச நிலையிலே இருக்கக்கூடிய அதிகாரம் அரசியல் அதிகாரம் அரசியல் அதிகாரத்தை நேரடியாக நாம் பகிர்ந்து கொள்ள முடியாது ஆனாலும் அந்த அதிகாரத்தை கல்வி வேலைவாய்ப்பின் மூலமும் நாம் பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் அப்படி அதிகாரத்தை பெறுவது என்பதுதான் ஆங்கிலத்திலே எம்பவர்மெண்ட் என்று சொல்லுகிறார்கள் தனிநபரை எம்பவர் செய்வதன் மூலம் அந்த தனிநபர் சார்ந்த குடும்பம் வலிமை பெறுகிறது அப்படி பல குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் எம்பவர் ஆகும் போது அந்த நபர்கள் சார்ந்த சமூகம் வலிமை பெறுகிறது ஆகவே எம்பவர்மெண்ட் என்பது நாம் அடிக்கோடிட வேண்டிய ஒரு சொல் எம்பவர்மெண்ட் இது பெண்களுக்கும் பொருந்தோம் இதர பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கும் பொருந்தோம் தலித்துகள் பழங்குடியினருக்கும் பொருந்தும் ஒட்டுமொத்தத்தில் விளிம்பு நிலை மக்களுக்கானது யாரெல்லாம் சமூகத்தில் பலவீனமாக இருக்கிறார்களோ அல்லது சுரண்டப்பட்டவர்களாக ஒடுக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்களோ கல்வி வேலைவாய்ப்பு போன்ற அதிகாரம் மறுக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள்தான் மார்ஜினலைஸ்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறவர்கள் அதிகார மையத்திலிருந்து வெகு தூரம் விளிம்பு நிலையிலே கிடப்பவர்கள் அப்படி விளிம்பு நிலையிலே கிடக்கிற சமூகத்தினரை வலிமை பெற செய்வதற்கான ஒரு அரசியல் உத்தி தான் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் சமூக நீதி என்பது சமூக நீதி என்கிற கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் தான் இடஒதுக்கீடு என்கிற செயல் திட்டம் உருவாகிறது சமூக நீதி ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் மக்களுக்கு மட்டுமல்ல சோசியலி எஜுகேஷனலி 
பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் என்று அரசமைப்பு சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது சோசியலி எஜுகேஷனலி எக்கனாமிக்கலி என்று இல்லை சோசியலி எஜுகேஷனலி பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் இந்த நான்கு சொற்கள் முக்கியமான முக்கியமான சொற்கள் சோசியலி எஜுகேஷனலி பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் இதுதான் ஷெடியூல் காஸ்ட் இதுதான் ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் இதுதான் ஓபிசி இவர்கள் தான் தமிழ்நாட்டில் பிசி எம்பிசி இவர்கள் அனைவரும் மைனாரிட்டிஸ் இவர்கள் அனைவரையும் சேர்த்து குறிக்கிற ஒற்றை சொல்லாடல் தான் அரசமைப்பு சட்டத்தில் சோசியலி எஜுகேஷனலி பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஆக சமூக ரீதியாக கல்வி ரீதியாக பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டவர்கள் எம்பவர் ஆக வேண்டும் அதற்காகத்தான் அரசமைப்பு சட்டத்தின் முகப்புறையில் இந்திய அரசின் ஒரு புதிய அரசின் டெஃபனிஷன் சொல்லப்படுகிறது பிரியாம்பிள் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷனில் நாம் ஒரு புதிய அரசை உருவாக்கப் போகிறோம் அதன் மூலம் ஒரு புதிய தேசத்தை கட்டமைக்கப் போகிறோம் அந்த புதிய அரசு என்னவாக இருக்கும் என்பதை நம்முடைய அரசமைப்பு சட்டம் விவரிக்கிறது அது சாவரின் சோசலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ரட்டிக் ரிப்பப்ளிக் இதுதான் டெஃபினேஷன் ஆஃப் தி யூனியன் கவர்மெண்ட் டெல்லியிலே இருக்கிற அரசு எப்படிப்பட்ட அரசு என்றால் இறையாண்மையுள்ள சமதர்மம் உள்ள மதசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு டெல்லியிலே இருக்கிற நம்முடைய அரசு எத்தகைய அரசு என்றால் அது ஒரு குடியரசு வெறும் குடியரசு அல்ல ஜனநாயக குடியரசு வெறும் ஜனநாயக குடியரசு அல்ல மதசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு அத்துடன் மட்டுமில்லை சமதர்மம் உள்ள முதலாளித்துவத்திற்கு இங்கே இடமில்லை ஊர்ஷ்வாக்களுக்கு இடமில்லை சமதர்மம் உள்ள இறையாண்மை உள்ள மதசார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு இந்த அரசை எதற்காக கட்டமைக்கப் போகிறோம் உருவாக்கப் போகிறோம் என்றால் இந்த மண்ணில் உள்ள இந்த தேசத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் நீதி கிடைப்பதற்கு என்ன நீதி சமூக நீதி பொருளாதார நீதி அரசியல் நீதி ஜஸ்டிஸ் சோசியல் எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் இதுதான் கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான கொள்கைகள் இப்போ சமூக நீதியை முன்னிறுத்துகிறார் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்த அரசமைப்பு சட்டத்தின் பிரியாம்பிளை எழுதுகிற போது அவர் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் முன்னிறுத்தவில்லை எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் என்பதை முன்னிறுத்தவில்லை சோசியல் ஜஸ்டிஸ் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் நீதி என்பதை அப்படித்தான் அவர் டிஃபைன் செய்கிறார் இந்த அரசு நாங்கள் உருவாக்கப் போகிற அரசு இங்கே நீதியை ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் வழங்கும் அது சமூக நீதியாக பொருளாதார நீதியாக அரசியல் நீதியாக இருக்கும் என்பதிலே சமூக நீதியை முன்னிறுத்துகிறார் முதலில் வைக்கிறார் அந்த சமூக நீதி தான் நமக்கு இன்றைக்கு இந்த வாய்ப்புகளை உருவாக்கி தந்திருக்கிறது கல்வியிலே வேலை வாய்ப்பிலே இடஒதுக்கீடு வேண்டும் நீண்ட நெடுங்காலமாக இந்த சமூகம் சமனற்றதாக இருக்கிறது பிறப்பின் அடிப்படையிலே உயர்வு தாழ்வு இங்கே நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது அவர்களுடைய சனாதன தர்மத்தின்படி இந்தியாவில் இருக்கிற இந்து சமூகத்தை சார்ந்த ஒட்டுமொத்த மனித குலத்தில் பார்ப்பனர்கள் மட்டுமே உயர்ந்த சாதி பொதுவாக நமக்கு தாழ்த்தப்பட்ட அல்லது தலித் சமூகத்தை சார்ந்தவர்களை விட நாம் மேல் சாதி என்கிற உளவியல் நமக்கு கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் பார்ப்பன உளவியல் என்னவாக இருக்கிறது என்றால் பார்ப்பனர்களை தவிர மற்ற அனைவருமே கீழ்சாதி என்பதுதான் அனைவருமே கீழ்சாதி என்பதுதான் சனாதன தர்மம் அனைவருமே கீழ்சாதி என்பதுதான் வருணாசிரம தர்மம் அனைவருமே கீழ்சாதி என்பதுதான் பார்ப்பனர்களை தவிர மற்ற அனைவருமே கீழ்சாதி என்பதுதான் மனு தர்மம் அந்த மனு தர்மத்தை ஆதி காலத்திலிருந்து பல்வேறு சமஸ்தானங்களை சார்ந்த மன்னர்கள் பேரரசர்கள் எல்லோருமே அதையே அரசமைப்பு சட்டமாக ஏற்று அதன் அடிப்படையில் சமூகத்தை கட்டமைத்து விட்டார்கள் தனித்தனி அரசுகளாக இருந்தாலும் அவர்கள் மனு தர்மத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள் மனு தர்மத்தை அரசமைப்பு சட்டமாக ஏற்றுக்கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள் அதன் அடிப்படையில் தான் பார்ப்பனர்கள் தனியே குடியிருக்கிறார்கள் அதற்கு அக்ரஹாரம் என்று பெயர் பிரசாதி இதர பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் இருக்கிற குடியிருப்பு ஊர் தெரு தலித்துகள் குடியிருக்கிற பகுதிக்கு இன்றைக்கு 
காலனி என்றும் சேரி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது அன்றைக்கு என்ன பெயர் வைத்திருந்தார்கள் என்று தெரியாது பார்ப்பனர்கள் வசிக்கிற இடத்திற்கே பார்ப்பன சேரி என்றுதான் பொருள் தமிழிலே ஒரு காலத்தில் ஐநூறு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பார்ப்பனர்களின் குடியிருப்புக்கும் க பார்ப்பன சேரி இடையர்கள் குடியிருக்கிற பகுதிக்கு இடைச்சேரி பல்லர்கள் குடியிருக்கிற பகுதிக்கு பச்சேரி பறையர்கள் குடியிருக்கிற பகுதிக்கு பறச்சேரி இப்படி எல்லா குடியிருப்புக்கும் சேரி என்றுதான் பெயர் ஆனால் இன்றைக்கு காலனிக்கு மட்டும் சேரி என்கிற பெயர் நிலைத்துவிட்டது ஆனால் ஒன்றை இதில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லோரும் கலந்து வாழவில்லை ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையும் வசிப்பிடமும் வெவ்வேறாக இருந்தது இந்த வசிப்பிடத்தை வெவ்வேறாக கட்டமைத்தது யார் ஒரு வீடு கட்டுறதுனாக்க ஒரு ரெண்டு கிரவுண்டு இடத்த வாங்குகிறோம் அந்த கட்டத்தில் எது தோட்டம் எது டாய்லெட் எது ரிசப்ஷன் எது கிச்சன் என்பதை ஒரு ஆர்கிடெக்ட் வரைகிறார் இந்து சமூகத்தை இந்தியா முழுவதும் ஹேபிடேஷன் குடியிருப்பு இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் இந்த திசையில் தான் இருக்க வேண்டும் இவர்கள் இந்த குடியிருப்பில் இருக்க வேண்டும் அவர்கள் இந்த இடத்தில் இருக்க வேண்டும் மற்றவர்கள் தள்ளி இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் இந்தியா முழுவதும் ஒரே மாதிரியான டயக்ராம் இருக்கிறது ஒரே மாதிரியான ஆர்கிடெக்சர் இருக்கிறது இதற்கு எது காரணமாக இருந்தது என்றால் மனு தர்மம் தான் காரணமாக இருந்தது பிறப்பின் அடிப்படையிலே உயர்வு தாழ்வு நாங்கள் சாதி இந்துக்கள் தான் நாங்களும் இந்து சமூகத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் நாங்களும் சத்திரியர்கள் தான் நாங்களும் வைசியர்கள் தான் என்று யாரும் பார்ப்பன குடியிருப்புக்குள் போய் வாழ முடியாது வீடு கட்ட முடியாது அக்ரஹாரம் வேறு மற்றவர்கள் குடியிருக்கிற பகுதி வேறு ஆகவே இந்த மனு தர்மம் பார்ப்பனர்களே உயர்ந்தவர்கள் என்ற கருத்தை பொது உளவியலாக கட்டமைத்து அதை வலிமைப்படுத்தி நிலைப்படுத்தி விட்டது பர்பெச்சுவேட்டட் நிலைப்படுத்தி விட்டது இப்படி நிலைப்படுத்தி விட்டதனால் நீண்ட நெடுங்காலமாக கல்வியும் அதிகாரமும் இவர்கள் மறுக்கப்பட்ட சமூகத்தினராகவே அடிமை வேலை செய்யக்கூடிய வே ஒரு சமூகமாகவே வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் இதில் பார்ப்பன சமூகத்தை சார்ந்த பெண்மணிகளில் இருந்து சூத்திர சாதியை சார்ந்த பெண்மணிகள் வரையில் ஒட்டுமொத்தமாக வெர்டிக்கல் இதெல்லாம் அரிசாண்டல் வர்ணம் வர்ணம் என்பது சூத்திரன் வைசியன் சத்திரியன் பிராமணன் என்பது அரிசாண்டல் பெண்கள் ஆண் பெண் என்பது வெர்டிக்கல் அப்படியே செங்குத்தான பிளவு இந்த செங்குத்தான பிளவில் பார்ப்பன பெண்மணியில் இருந்து சூத்திர பெண்மணி வரையில் பெண்கள் ஐம்பது சதவீத மக்கள் தொகையில் உள்ள ஐம்பது சதவீத பெண்களும் சூத்திரர்கள் தான் பார்ப்பன பிராமண பிராமின் லேடிஸ் கூட சூத்திரர்கள் தான் அதான் மனு தர்மம் சொல்கிறது அதனால் தான் பிராமண பெண்களுக்கும் கல்வி மறுக்கப்பட்டது சொத்துரிமை மறுக்கப்பட்டது கருத்துரிமை மறுக்கப்பட்டது அதிகாரம் மறுக்கப்பட்டது இது ஒரு நீண்ட நெடுங்காலமாகவே எத்தனையோ ஆட்சி மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தும் கூட மன்னர்கள் மாறியும் கூட படையெடுப்புகள் நிகழ்ந்தும் கூட வெள்ளையர்கள் வந்தும் கூட அவர்கள் இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே கை வைக்கல நீ இருக்கிற மாதிரியே இருந்துக்கோ உயர்வு தாழ்வா அப்படியே இருந்துக்கோ இது அக்ரகாரமா நாங்கள் டச் பண்ணல இது ஊர் திரு சாதி இந்துக்கள் தெருவா அதில் உள்ளே போனால் கூட ஒவ்வொரு த சாதிக்கும் தனித்தனி வீதி இருக்கும் இது கோணார் தெரு அதுக்குள்ளே வேறு சமூகத்தினுடைய வீடு இருக்காது இது பிள்ளைமார் தெரு அதுக்குள்ளே வேறு சமூகத்தினுடைய வீடு இருக்காது இது கல்லர் தெரு அதுக்குள்ள வேற சமூகத்துடைய வீடு இருக்காது எவ்வளவு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கான் பாரு எவ்வளவு எவ்வளவு தெளிவா ஒரு டிசைனேட்டு டிசைன் பண்ணியிருக்கிறான் ஊர் தெருவுக்குள்ள கூட ஒரு வீடு மாறி மாறி இருக்காது இது படையாட்சி வீடு இது நாடார் வீடு அடுத்தது வந்து கோணார் வீடு அடுத்தது வந்து முதலியார் வீடு இல்லை பத்து வீடு இருந்தா கூட பத்து வீடு முக்குளத்தூர் வீடு கல்லர் வீடுனா கல்லர் வீடு மட்டும் தான் இருக்கும் ஐம்பது வீடு இருக்குன்னா ஐம்பது வீடு வந்து ஒரே இடத்துல வந்து கோணார் வீடுகள் இருக்கும் இப்படித்தான் இந்த வாழிடமும் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இவ்வளவு சிஸ்டமேட்டிக் அதாவது ஒரு நெறிமுறைப்படுத்தி வாழிடத்தையும் சுடுகாட்டையும் கூட இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் இப்படித்தான் அடக்கம் செய்ய வேண்டும் இப்படித்தான் சடங்குகளை செய்ய வேண்டும் என்பது உட்பட அனைத்தையும் அவன் தீர்மானித்து விட்டான் இது நீண்ட நெடுங்காலமாகவே பரம்பரை என்கிற பெயரில் மரபு என்கிற பெயரில் சாதி குளம் வழக்கம் என்கிற பெயரில் பின்பற்றப்பட்டு வந்திருக்கிறது பாதுகாக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது சாதி விட்டு சாதி திருமணம் செய்யக்கூடாது திருமணம் செய்தால் எஸ்சி பிசி மட்டும் கிடையாது பிசிக்குள்ளேயே சாதி விட்டு சாதி திருமணம் செய்யக்கூடாது அகமன முறை எந்த கமி கோணார் வந்து முதலியார் வீட்டில் திருமணம் யாரும் போய் கேட்க மாட்டாங்க முதலியார்கள் வந்து படையாட்சி வீட்டில் போய் யாரும் கேட்க மாட்டாங்க அது வந்து நிலைப்படுத்தப்பட்டு விட்டது அவனுக்குள்ளே அது ஒரு உளவியல் வளர்ந்து போச்சு ஒரே சமூகத்தில் உள்ளதான் பெண்ணு தேடுவாங்க 
இது ஒரு சோசியல் சிஸ்டமாக கட்டமைக்கப்பட்டு விட்டது அதனால் இந்த சாதி காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறது அதனால் ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினர் மட்டும் உடல் உழைப்பு இல்லாமலேயே ஆயிரம் தலைமுறைகளாக சொகுசாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நிலைமை இருக்கிறது ஒட்டுமொத்த அதிகாரத்தையும் நுகர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க ஆடு மாடு மேய்க்கிறதில்ல மரம் வெட்டுறதில்லை விறகு பொறுக்கிறதில்லை சேறு குழைக்கிறதில்லை நாற்று நடுவதில்லை எந்த உடல் உழைப்பும் இல்லை மூட்டை தூக்குவதில்லை எங்கேயாவது சுமை தூக்கும் தொழிலாளர்கள் பார்ப்பன சமூகத்தை சார்ந்த சுமை சுமை தூக்கும் தொழிலாளர்கள் இருக்காங்களா முக்குளத்தோர் சுமை தூக்கும் தொழிலாளர் சங்கம் இருக்கும் பார்ப்பன சமூகத்தை சார்ந்த சுமை தூக்கும் தொழிலாளர்கள் சங்கம் இருக்கா ஒரே ஒரு ஆளாவது பார்க்க முடியுமா அந்த சமூகத்தின் மீது நான் வெறுப்பை சொல்லவில்லை இருக்கிற இருப்பை சொல்லுகிறேன் த எக்ஸிஸ்டிங் சோசியல் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த சமூகத்தை சார்ந்த யாரும் போய் விறகு பொறுக்கி போய் பார்த்துருக்கீங்களா யாராவது விறகு பொறுக்கி சுமந்துக்கிட்டு ஒரு பார்ப்பன சமூகத்தை சார்ந்த பெண்மணி விறகு பொறுக்கிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா பார்க்க முடியாது ஆனால் உடல் உழைப்பு இல்லாமலேயே ஆயிரம் தலைமுறைகளாக அதிகாரத்தை நுகர்கிறார்கள் இதற்கு மிகப்பெரிய அளவிலே அந்த வாய்ப்பை அவர்களுக்கு உருவாக்கி தந்தது மனு தர்மம் தான் வர்ணாசிரம தர்மம் தான் அதுதான் அரசமைப்பு சட்டமாக இருந்தது ஆகவே அந்த அதிகாரத்தை மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும் அந்த அதிகாரத்தை மற்றவர்களுக்கு எப்படி பகிர்ந்தளிக்க முடியும் ஒருத்தங்க கையில் பொருள் இருக்கு நம்மகிட்ட இல்லை அப்படின்னா அவனை தூக்கிட்டு வந்து அடித்து உதச்சி கூட பிடிங்கலாம் ஒருத்தங்க கையில் சாப்பாடு இருக்கு நம்ம பத்து பேருக்கு சாப்பாடு இல்லை ஏ நீ ஒரு ஆளாக திங்கக்கூடாது எல்லாரும் போடு அப்படின்னு சொல்லி அடித்து பிடிங்க கூட பறித்து கொடுத்துடலாம் ஆனால் இதை எப்படி நீங்கள் அந்த மாதிரி பிரித்து கொடுக்க முடியும் இது எவ்வளவு பெரிய ரெவல்யூஷன் காலங்காலமாக ஒரு குறிப்பிட்ட சமூக பிரிவினருக்கு பாதுகாப்பு இருக்கிறது உழைப்பு இல்லாமலே வாழ முடியும் அதிகாரத்தை நுகர முடியும் ஆயிரம் வீடுகளில் ஒரே ஒரு வீடு இருந்தால் கூட அவன் வீட்டை யாரும் அடிக்க மாட்டாங்க அவ்வளோ பெரிய ப்ரொட்டெக்ஷன் அவ்வளோ பெரிய ப்ரொட்டெக்ஷன் ஐநூறு வீடு இருக்கும் அந்த ஐநூறு வீடு உள்ள ஒரு சமூகத்துக்குள்ளே பூந்து ஒரு தெருவுக்குள்ளே பூந்து தீ வைப்பாங்க ரெண்டே ரெண்டு வீடு தான் இருக்கும் அந்த வீட்டை யாருமே கை வைக்க மாட்டாங்க இதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய ப்ரொட்டெக்ஷன் இது எப்படி உருவானது இந்த சமூகத்துக்குள்ளே அதுக்கான பேக்ரவுண்ட் எதுனா கான்செப்ட் எதுனா மனுஸ்மிருதி தான் அதுதான் நீண்ட நெடுங்காலமாக அதற்கு அவர்களுக்கு துணை போனது நம்முடைய மண்ணாதி மன்னர்கள் தான் அந்த காலத்தில் இருந்த மன்னர்கள் அரசர்கள் பேரரசர்கள் அவங்கெல்லாம் அந்த சமஸ்கிருதத்தில் மயங்கி போனாங்க வேள்விகளில் மயங்கி போனாங்க யாகங்களில் மயங்கி போனாங்க அந்த ஜோசியம் குறி சொல்கிறது போன்றவற்றிலெல்லாம் அவர்கள் மயங்கி போனார்கள் அந்த மனு தர்மத்தை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு அதை நடைமுறைப்படுத்தி அதை நிலைப்படுத்தி விட்டார்கள் அதனால் இது இந்த இவ்வளவு பெரிய இன்னீக்வாலிட்டி என்பது இருக்கிறது சமூகத்தில் ஒரு பெரிய ஏற்றத்தாழ்வு இதை சமன்படுத்துவதற்காக நம்முடைய முன்னோர்கள் நம்முடைய அறிவார்ந்த பேரறிவாளர்கள் கண்டறிந்த ஒரு உத்தி தான் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் என்பது ஆயுதம் எடுத்து நீங்கள் புரட்சி பண்ண முடியாது இதை வந்து அதிகாரத்தை நீ பிடுங்கணும் அதிகாரத்தை பகிர்ந்து கொள்ளணும் அப்போது இவங்களுக்கு கல்வியை தரணும் கல்வியை தந்தால் தான் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தர முடியும் எஜுகேஷன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தான் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கான இனிஷியல் ஸ்டேஜ் எப்படி அவங்கள எம்பவர் பண்ணுவீங்க அவனை ஸ்கில்டாக மாற்றணும் ஸ்கில்டாக மாற்றணும் என்ன பண்ணணும் எஜுகேஷன் வேணும் எஜுகேஷன் வந்து ஏற்கனவே இருக்கிறவனோட போட்டி போட்டால் முடியாது இதனுடைய தலைமுறை தலைமுறையாக யாரும் படிக்கலை என் பாட்டம் படிக்கலை முப்பாட்டம் படிக்கலை என் அப்பா படிக்கலை முதல் முறையாக நான் பள்ளிக்கூடத்தில் அடி எடுத்து வைக்கிறேன் எல்லாமே எனக்கு புதுசு அப்போ நான் எப்படி அவங்களோட காம்படிட் பண்ண முடியும் அப்போ இதை கேட்டகரைஸ் பண்ண கேட்டகரைஸ் பண்ணி குறிப்பிட்ட மொத்த இடத்துல நூறு சதவீதத்தில் இவனுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை எடுத்து வச்சிரு மற்றது ஓப்பன் வை ஓப்பனில் யார் யாரெல்லாம் கேப்பபிளாக இருக்கிறானோ அவன் போட்டிட்டு அதில் வந்துவான் இதை வந்து சட்டப்பூர்வமாக்கி அதை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கான ஒரு சூழலை இந்த மண்ணிலே உருவாக்கி இருப்பது புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் எழுதிய அரசமைப்பு சட்டம் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ நம்ம சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தணுங்கிற கோரிக்கை வைக்கிறோம் ஆனால் ஒன்றும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கான்ஸ்டியூஷனுக்கே அடிமடியிலே கை வைக்கிறார்கள் கான்ஸ்டியூஷனுக்கே பாதுகாப்பு இல்லை இப்போ நம்ம கான்ஸ்டியூஷனை காப்பாற்றினா தான் இடஒதுக்கீட்டை காப்பாற்ற முடியும் சமூக நீதியை காப்பாற்ற முடியும் சனாதன சக்திகளின் உண்மையான எதிரி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா தான் அதுதான் பழைய சோசியல் ஆர்டரை டிஸ்மேண்டில் பண்ணுது டெமாலிஷ் பண்ணுது ஏற்கனவே இருந்த சோசியல் ஆர்டரை 
டெமாலிஷ் பண்ணுது இந்த மாதிரி கேள்வி எழுப்புவதே அவங்களுக்கு பெரிய தாக்குதல் சமூக நீதி என்று பேசுவதே அவர்களுக்கு பெரிய ஆபத்து ஏற்கனவே இருந்த சமூக ஒழுங்குங்கிறது இந்த சோசியல் ஆர்டர் அவன் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கணும் அந்தந்த சாதி அவன் வேலையை செய்யணும் ஒரு திரைப்படத்தில் வந்து கவுண்டமணி செந்திலும் பேசுகிற ஒரு வசனம் வரும் கவுண்டமணி செந்தில் இல்லை எஸ் எஸ் சந்திரனும் கவுண்டமணியும் கவுண்டமணி பிள்ளை அழைச்சிட்டு போவான் எஸ் எஸ் சந்திரன் வழியில் பார்த்துட்டு எங்கே உன் பையனை அழைச்சிட்டு போகிறேன்னு கேட்பான் என் பையன் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறான்பான் உடனே அவருக்கு வந்து கோவம் வந்துடும் ஏன்டா உன் விட்டு பிள்ளைங்களாம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனால் வெட்டியான் வேலையெல்லாம் யார் செய்கிறதும்பா உடனே கவுண்ட் பண்ணி சொல்லுவான் கொஞ்ச நாளைக்கு உன் பிள்ளை செய்யட்டும்பா இது நம்ம நகைச்சுவையாக கை தட்டிட்டு போயிடுறோம் இதுக்குள்ளே எவ்வளவு பெரிய அரசியல் இருக்கிறது இந்த வேறுபாட்டை புரிந்து கொண்டால்தான் இந்த வசனத்துக்குள்ளே இருக்கிற உண்மையை நுட்பத்தை புரிந்து கொண்டால்தான் நாம் யார் நம்முடைய எதிரி என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும் யாரோடு நாம் நட்பை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் புரிந்து கொள்ள முடியும் தோழர்களே விரிவாக பேசுவதற்கு நிறைய செய்திகள் இருக்கின்றன ஒன்றை சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு இந்திய அளவில் அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு பெரிய ஆபத்து சூழ்ந்திருக்கிறது எதிர்கட்சி தலைவர்கள் எல்லாம் இப்போது பொறுப்பை உணர்ந்து ஒன்று சேர வேண்டிய நெருக்கடிக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவுட் ஆஃப் கம்பல்ஷன் அவங்க இப்போ ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறாங்க அவங்க ஒன்று சேர்ந்தால் மட்டும்தான் இன்றைய ஆட்சியாளர்களை ஆட்சி அதிகார பீடத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்த முடியும் இது எப்படி நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறதோ அப்படி இந்த தளத்தில் ஓபிசி ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் மைனாரிட்டிஸ் என்கிற இந்த ரிசர்வ்டு கேட்டகரிஸ் சமூக நீதி சமூகங்கள் ஒன்று சேர்ந்தால்தான் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடைமுறைப்படுத்த முடியும் வெறும் ஓபிசி மட்டும் குரல் கொடுத்தா முடியாது வெறும் எஸ்சி எஸ்டி குரல் கொடுத்தா முடியாது வெறும் மைனாரிட்டிஸ் குரல் கொடுத்தா முடியாது பகுஜன் யூனிட்டி பகுஜன் அப்படின்னு வடமொழியில் சொல்கிறது பெரும்பான்மை சமூகங்கள் இங்கே பெரும்பான்மை சமூகங்கள் யார் அப்படின்னா ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே பகவான் புத்தர் காலத்திலிருந்தே சனாதன எதிர்ப்பு இந்த மண்ணிலே இருந்திருக்கிறது அவருடைய காலத்திலிருந்தே மகாத்மா ஜோதிபா ஃபூலே காலத்திலிருந்தே எக்ஸ்க்ளூடிங் பிராமின்ஸ் அப்படிங்கிறதான் அரசியலாக இருந்தது பிராமண ஆதிக்கத்தை தனிமைப்படுத்துவது தகர் தகர்ப்பதற்கு அவர்களை தனிமைப்படுத்துவது என்பது தான் நாம் வெற்றி பெறுவதற்கு வழி அப்போ அவன் அதை தனிமைப்படுத்தி விடாமல் தடுக்கிறது தான் இந்துத்துவா கோட்பாட்டை எடுத்து நீ இந்து நானும் இந்துங்கிறான் இந்த எஸ்சி பிசி மைனாரிட்டிஸ் ஒற்றுமை ஏற்படக்கூடாது அதை ஸ்பிளிட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அவன் கையாளக்கூடிய ஸ்ட்ரேட்டஜி தான் இந்துத்துவா என்பது ஏன்னா இப்போ அவன் வந்து தனிமைப்படக்கூடாது அவன் இந்துங்கிற போர்வைக்குள்ள தற்காத்து கொள்ளுகிறான் சத்திரியனாக இருக்கிற இந்துவும் பிராமணர்களாக இருக்கிற இந்துவும் ஒன்றுதான் இப்போ அவனுக்கு பாதுகாப்பு உருவாயிருக்கு அவன் என்ன நோக்கத்தை நிறைவேற்ற நினைக்கிறானோ அவனை சத்திரியனை வச்சு முடிச்சுக்கிறான் வைசியனை வச்சு முடிச்சுக்கிறான் வைசியனாக இருக்கிற மோடியை வைசியனாக இருக்கிற அமித்ஷாவை வைத்து தங்களுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்கிறார்கள் இதுதான் நடக்கிறது இது ஒரு உதாரணத்திற்காக சொல்லுகிறேன் எனவே ஆட்சி அதிகாரம் மாறும்போது தான் அரசமைப்பு சட்டத்தையும் பாதுகாக்க முடியும் அரசமைப்பு சட்டம் சொல்லுகிற சமூக நீதியையும் பாதுகாக்க முடியும் அந்த சமூக நீதியை வெற்றிகரமாக நடத்துவதற்கு சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு தேவைப்படுகிறது அதில் வந்து எந்த டிஸ்பாரிட்டிஸும் இருக்கக்கூடாது எந்தெந்த மக்கள் யார் யார் என்னென்ன செக் ஸ்ட்ரென்த்தோ வலிமை ஒரு எண்ணிக்கையில் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ஏற்ப அவர்களுக்கான சதவிகிதம் பிரதிநிதித்துவ அடிப்படையில் விகிதாச்சார அடிப்படையில் போய் சேருவதற்கு சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு இன்றியமையாத ஒரு தேவையாக இருக்கிறது என்பதை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியும் நூறு விழுக்காடு உங்களோடு உடன்படுகிறது இது வந்து இவ்வளவு காலத்துக்கு பிறகு நம்ம பேசுகிறோம் பெரியார் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிட்டு போனார் அது பெரியார் பார்வைங்கிறது எவ்வளவு கிளாரிட்டி இருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பெரியார் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிட்டு போனார் என்ன சொன்னார்னா நாம் போராட்டம் நடத்தி கமிஷன் போட்டு அதன் மூலம் பரிந்துரை செய்து அதுக்கப்புறம் தான் இடஒதுக்கெல்லாம் நம்ம வாங்குகிறோம் ஆனால் எந்த போராட்டம் நடத்தாமல் மறியல் நடத்தாமல் பேரணி நடத்தாமல் தடியடி வாங்காமல் வழக்குகளை சந்திக்காமல் சிறைக்கு போகாமல் பொது இடம்னு சொல்லக்கூடிய அவ்வளவையும் பிராமணர்களே எடுத்துக்கிட்டு போகிறாங்க 
பொது ஓப்பன் காம்படிஷன் சொல்லப்படக்கூடிய ஐம்பது சதவீதத்திற்கு மேலான இடங்களை அவர்களே மேல் சாதி ஃபார்வேர்ட் கம்யூனிட்டிஸ் என்கிற முன்னேறிய சமூக பிரிவினரை அதை அள்ளி கொண்டு போகிறார்கள் அப்போ பெரியார் சொன்னார் நீ மூணு சதவீதம் தானே உனக்குரிய மூணு சதவீதத்தை மட்டும் எடுத்துக்கோ மிச்சம் நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கு தான் அவர் சொன்னார் நூறு விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு கொடுக்கு அவன் அவன் சாதியை கணக்கு பண்ணு அந்தந்த சாதிக்குரிய அடிப்படையில் கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்கிற நீ ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் ஓபிசி ஃபார்வேர்ட் கம்யூனிட்டிஸ் ஃபார்வேர்ட் கம்யூனிட்டிஸ் எத்தனை சதவீதம் அதில் பிராமின் எவ்வளவு பேர் கொடுத்துரு ஓபிசிக்கு எவ்வளவு அது கொடுத்துரு ஷெடியூல் காஸ்ட் எவ்வளவு கொடுத்துரு நூறு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு கொடு எதையும் ஓப்பன் வைக்காத ஓப்பன் வச்சு அது அவனுக்கு தான் போகுது காமன் வச்சுனாக்க ஜென்ரல்னு வச்சுனாக்க அவன் தான் லீடு போகிறான் மூணு சதவீதமாக இருப்பவனுக்கு ஐம்பது சதவீதம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது எழுபது சதவீதமாக இருக்கிற ஓபிசிக்கு வெறும் இருபத்தேழு சதவீதம் தான் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இப்போ நீ இருபத்தேழு சதவீதங்கிறது பாப்புலேஷன் கணக்கு கிடையாது அது ப்ரொப்போஷ்னேட்டாக கிடையாது பேருக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இதுக்கே பெரிய எதிர்ப்பு எஸ்சி எஸ்டிக்கு இடஒதுக்கீடு நடைமுறையில் இருந்தபோது எதிர்ப்பு இல்லை மண்டல் கமிஷன் நடைமுறைக்கு வந்த பிறகுதான் தம் இந்திய அரசியல் வரலாறே மாறிப்போச்சு அதுக்கு பிறகு தான் பிஜேபி வளர்ச்சி அடையுது அதுக்கு பிறகு தான் ஆர்எஸ்எஸ் வலிமை பெறுகிறது அதற்கு பிறகு தான் ஃபார்வேர்ட் கம்யூனிட்டிஸ் கன்சாலிடேட் ஆகிறாங்க இதெல்லாம் ஆன்டி மண்டல் ரிப்போர்ட் இந்திய வரலாறு அப்படி தான் மாறியிருக்கு பிஃபோர் மண்டல் ஆஃப்டர் மண்டல் பிஃபோர் மண்டல் ஆர்எஸ்எஸ் பெரிய சக்தி கிடையாது ஆஃப்டர் மண்டல் ஆர்எஸ்எஸ் பெரிய சக்தி ஆகிப்போச்சு இதை ஓபிசி சமூகம் உணரணும் இது ஓபிசி சமூகம் உணரணும் மண்டல் பரிந்துரையை நடைமுறைப்படுத்தியதற்காகவே பிபி சிங் ஆட்சியை கவிழ்த்தது யார் பிஜேபி தான் அத்வானி தான் அதை எதிர்த்து ரத யாத்திரை புறப்பட்டார் அதுக்காக தான் ரத யாத்திரை நடத்தினார் அது ரத்த யாத்திரையில் போய் முடிஞ்சது பல்கலைக்கழக மாணவர்களை எல்லாம் தூண்டிவிட்டு பெரிய வன்முறை வெறியாட்டத்தில் இறங்கினார்கள் முதல் முறையாக இந்திய அரசியல் வரலாற்றில் முன்னேறிய சமூக பிரிவினர் குறிப்பாக பிராமண வகுப்பை சார்ந்த மாணவர்கள் வீதிக்கு வந்து வன்முறை வெறியாட்டங்களில் ஈடுபட்டது மண்டல் பரிந்துரையை எதிர்த்து தான் இந்தியாவில் மண்டல் பரிந்துரையை ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் ஆதரித்தார் மாயாவதி ஆதரித்தார் ராம்தாஸ் அத்வாலி ஆதரித்தார் பிரகாஷ் அம்பேத்கர் ஆதரித்தார் தமிழ்நாட்டில் திருமாவளவன் ஆதரித்தான் எல்லா தலித் அமைப்புகளும் மண்டல் பரிந்துரையை ஆதரித்தன ஒரு தலித் அமைப்பு கூட மண்டல் பரிந்துரை எதிர்க்கல ஆனால் எதிர்த்தது பிராமண அமைப்புகள் தான் இப்போ நம்ம யார் நட்பர நண்பர்களாக பார்க்கணும் யாரை எதிரியாக பார்க்கணும் இப்போ இதை யார் ஓபிசி சமூகத்துக்கு இதை யார் எடுத்து சொல்கிறது ஓபிசியை லீட் பண்ணக்கூடிய லீடர்ஸ் எல்லாம் தலித்துகளை எதிரியாக காட்டுறாங்களே தவிர ஆர்எஸ்எஸ்ஸையோ பிஜேபியோ எதிரியாக காட்டலை இது அந்த சமூகத்துக்கு செய்யக்கூடிய துரோகமாக இல்லையா யோசித்து பாருங்கள் ஓபிசியை லீட் பண்ணக்கூடிய லீடர்ஸ் மண்டல் பரிந்துரைக்கு எதிராக இருந்தவர்களை அல்லவா அம்பலப்படுத்த வேண்டும் அவர்களைத்தானே வீக்கன் செய்ய வேண்டும் பலவீனப்படுத்த வேண்டும் அவர்களைத்தானே தனிமைப்படுத்த வேண்டும் மண்டல் பரிந்துரையை நடைமுறைப்படுத்த சொல்லி அன்றைக்கு வி பி சிங் அவர்களோடு உற்ற துணையாக இருந்தவர் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் தலித் லீடர் அகில இந்த அளவில் ஒரே ஒரு தலித் அமைப்பு கூட மண்டல் பரிந்துரை நடைமுறைப்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லலை ஆனால் அகில இந்த அளவில் பிராமண அமைப்புகள் மிக கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்தது மட்டுமல்ல வன்முறை வெறியாட்டத்தில் இறங்கினார்கள் அந்த ரத்த யாத்திர ரத யாத்திரை தான் ரத்த யாத்திரையாக முடிந்து பாபர் மசூதி இடுப்பிலே போய் முடிந்தது பாபர் மசூதியை அவர்கள் வெற்றிகரமாக இடித்ததால் ஆட்சி அதிகாரத்திற்கு வந்து விட்டார்கள் அப்போ அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டான் நாம் இந்த மாதிரி வன்முறையில் ஈடுபட்டால் இந்துக்களை வந்து கன்சாலிடேட் பண்ணிட முடியும் இவர்கள் இருக்கிற வரையில் சமூக நீதியை காப்பாற்ற முடியாது சாதிவாரி கணக்கெடுப்பையும் நடத்த முடியாது ஆகவே எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தால் தான் ஆளுங்கட்சியை வீழ்த்த முடியும் என்பதை போல சமூக நீதிக்காக போராடக்கூடிய சமூகங்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்தால் தான் ஷெடியூல் காஸ்ட் ஷெடியூல் டிரைப்ஸ் ஓபிசி அண்ட் மைனாரிட்டிஸ் இன்க்ளூடிங் ஆல் அதர் மார்ஜினலைஸ்ட் செக்ஷன்ஸ் இவர்கள் அனைவரையும் பகுஜன் என்கிற பெயரில் நாம் அகில இந்திய அளவில் ஒருங்கிணைத்தால் தான் அரசமைப்பு சட்டத்தையும் பாதுகாக்க முடியும் சமூக நீதியையும் பாதுகாக்க முடியும் அந்த அடிப்படையிலே சாதிவாரி கணக்கெடுப்பையும் நடத்த முடியும் இன்னைக்கு நிதிஷ்குமார் தான் சாதிவாரி கணக்கெடுப்புக்கு ஆர்டர் போட்டிருக்காரு பிஜேபி ஆளக்கூடிய மாநிலத்தில் இல்லை சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்துவதற்கு மாநில அரசுகளுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது மாநில அரசுகளுக்கு நாம் அந்த அழுத்தத்தை கொடுக்கலாம் ஆனால் பிஜேபி அரசாங்கம் யூனியன் கவர்மெண்ட் அதை எதிர்த்து போய் அஃபிடவிட் தாக்கல் பண்ணுறான் பண்ணக்கூடாது எனவே அருமை தோழர்களே அரசமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாப்பதற்கு நாம் ஒருங்கிணைவோம் 
அதன் மூலம் சமூக நீதியை பாதுகாப்போம் சாதி வாரி கணக்கெடுப்பையும் அதன் மூலம் வெற்றிகரமாக நடத்தி முடிப்போம் என்பதை சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நீங்கள் அடிக்கடி கால் டாக்ஸியில் பயணம் செய்பவரா மற்ற ஆப்புடன் ஃபாஸ்ட்ராக் ஆப்பை கம்பேர் பண்ணுங்க உடனே புக் பண்ணுங்க மாதம் ஆயிரம் முதல் இரண்டாயிரம் வரை